ben, ça prend du temps. C'est-à-dire que euh, moi, je pense que de, de, au, au, à, à l'automne et au début de l'année 2024, les, les choses seront probablement beaucoup plus euh, faciles à gérer qu'elles ne le sont aujourd'hui. Est-ce qu'on aura une inversion des prix, c'est-à-dire une baisse des prix pour revenir euh, sur les prix alimentaires ou, ou, ou sur la, 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 les prix des, des, de l'habillement, etc. Est-ce qu'on aura un retour en arrière C'est compliqué à évoquer. Mais déjà, première étape, euh, cesser l'augmentation. Et ça, ça va être ce qu'on va voir dans les euh, six prochains mois. Et, euh, et, et donc, à ce moment-là, la, la perception est change de nature, parce que d'un seul coup, vous avez le sentiment que les prix se stabilise. Et donc, euh, c'est déjà quelque chose de plus positif. Vous l'avez dit tout à l'heure, 5,3, ça reste un chiffre très élevé pour l'inflation. L'objectif est toujours de 2%. Euh, Christine Lagarde a l'air de penser quand même hein, qu'on se rapproche du but. Elle l'a dit dans, dans l'interview qu'elle a donnée au Figaro. Euh, néanmoins, sa, sa politique monétaire, elle est critiquée, pas par tous, mais par une, part, une partie des, des pays européens. Euh, quand est-ce qu'elle va pouvoir véritablement porter ses fruits et montrer que la direction engagée était probablement la bonne ben, On le voit déjà sur, euh, sur le prix des biens. Euh, quand on regarde l'inflation du prix des biens, euh, eh bien, elle, elle, elle marque une inflexion très significative. Les prix alimentaires marquent une inflexion significative. Le prix de l'énergie baisse. Donc on a une, euh, une situation qui est plutôt bonne sur ces éléments, le seul point de fragilité, c'est le, 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 le prix des services. Et là, il y a probablement un lien avec l'évolution. Il y a probablement un lien avec une évolution saisonnière, les vacances, etc. On l'a vu en Allemagne notamment. Et puis, il y a une évolution davantage liée au salaire. Les salaires progressent assez sensiblement encore en Europe. Et, et donc, ça, ça, joue sur, ça peut jouer sur les prix. Donc, c'est l'élément que regardent tous les banquiers centraux parce que c'est dans, dans cet enchaînement qu'on évoque souvent entre euh, salaire et prix, eh bien, les services sont au, au cœur de la problématique parce qu'il euh, y a une, un vrai lien entre les deux. Et, et là, il y a une, une, un, un phénomène de, de persistance qui joue. Mais on a vu aux États-Unis que ce, ce phénomène de persistance s'étiole progressivement. On aura probablement la même chose en Europe dans les prochains mois. 